Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan bersama dengan saya hari ini adalah pembesar suara terbaru daripada Huawei iaitu Huawei Sound X Ia adalah sebuah pembesar suara premium nirwaya berasaskan Bluetooth dengan kerjasama daripada sebuah syarikat audio Perancis iaitu Deviale Jadi apa yang menarik dengan pembesar suara ini? Adakah ia sebuah pembesar suara biasa saja ataupun pembesar suara pintar? Jawapannya kedua-duanya sekali tetapi ada sedikit halangan kerana pembesar suara ini sebenarnya adalah pembesar suara pintar ia mempunyai chip pemprosesan mempunyai RAM mempunyai memori dalaman tetapi sayang sekali di Malaysia ia tidak boleh digunakan kerana semua perkara pintar ini hanya terhad di negara China sahaja jadi sebelum saya mulakan ulasan saya akan ceritakan sebentar sedikit mengenai spesifikasi pembesar suara ini Huawei Sound X ini adalah sebuah pembesar suara pintar yang menggunakan rekaan sedangkan Apple HomePod Ianya agak berat iaitu sekitar 3.5 kg dan menggunakan warna hitam dengan kemasan berkilat Pembesar suara ini memampakan 8 pemacu iaitu 2 woofer dan juga 6 pembesar suara penuh Ia mempunyai chip pemprosesan MediaTek MT8518 iaitu chip pemprosesan 4 teras 1.5 GHz yang dikuasakan dengan memori 512 MB RAM dan juga storan dalaman 8 GB Di bahagian atas ini adalah skrin sesentuh yang memaparkan butang mute, butang aras kuasa dan juga butang fungsi Untuk menggunakan pembesar suara ini, jika anda menggunakan peranti Huawei anda boleh gunakan saja Huawei Share iaitu NFC dengan tap saja pada logo NFC dan akan ada pop-up notifikasi yang menyatakan untuk pair ataupun tidak tekan saja pair dan peranti akan terus tertambat pada pembesar suara ini jika anda menggunakan peranti Android lain pula anda juga boleh menggunakan NFC dan anda akan turut menerima notifikasi pop naik yang sama cuma menggunakan peranti Huawei akan ada device connectivity pada bahagian dalam notifikasi yang menyatakan untuk anda berubah-ubah antara sistem pembesar suara pada telefon pintar ataupun pembesar suara itu sahaja bezanya lain-lain adalah sama saja dengan tambatan seakan bluetooth ataupun NFC unit ulasan kami ini mempunyai bahasa Cina sebagai bahasa sistemnya jadi apabila sambungan terputus daripada peranti akan ada suara bahasa Cina yang kuat begitu juga jika anda ingin reset ataupun menambat semula pada peranti akan ada suara yang amat kuat berbahasa Cina memberitahu anda untuk reset ataupun membuat tambatan kembali baiklah mari kita bercerita mengenai kualiti audio Deviali terkenal dengan teknologi pembesar suara yang amat premium sehingga harganya berbelas ribu ringgit tetapi mereka boleh mampatkan pada pembesar suara yang saiz kecil ini yang berharga hanya RM1,299 sahaja untuk kualiti audio Huawei Sound X ini pembesar suara ini mempunyai satu pembesar suara yang surround maknanya jika anda letak di tengah-tengah bilik ataupun di sesuatu kawasan ia boleh memberikan satu pengalaman audio yang imersif kerana dia akan melantun kelilingi bilik dan terus ke telinga anda dengan jelas dan sangat menarik ia juga mempunyai base yang sangat mencukupi yang akan buat satu bilik berdentum jika anda letak di atas meja ini dan letakkan duit shilling ia boleh bergegar dan boleh rasa getaran jika anda letakkan saja jari anda pada permukaan meja jadi itu memberi makna base-nya adalah cukup kuat bukan itu saja, arah suara ini juga apabila di tahap maksimum juga memuaskan untuk memainkan muzik-muzik seperti daripada Ed Sheeran, Post Malone ataupun Avenged Sevenfold ia boleh memberikan hasil audio yang akan memuaskan telinga anda Dari segi clarity, travel, bass, semuanya jelas dan memang akan buatkan hati anda rasa cair gila dengan kualiti pembesar suara ini tetapi sedikit mengecewakan pada penyanyi-penyanyi wanita kerana apabila berada di tahap maksimum, suara-suara wanita adalah kurang merdu ia sedikit pecah dan tidak begitu jelas berbanding dengan penyanyi-penyanyi lelaki ini mungkin kerana terdapat pada peranti ini yang tidak boleh diubah Baiklah, kenapa saya katakan begitu? Seperti pada awal video tadi, saya katakan peranti ini terhad di China kerana segala fungsi-fungsi pintar seperti menggunakan aplikasi Huawei AI Live untuk mengawal peranti ini sebagai pembesar suara tidak boleh dilakukan di Malaysia ataupun negara-negara global yang lain jadi di Malaysia pembesar suara ini hanya berfungsi sebagai pembesar suara bluetooth sahaja jika pembesar suara ini boleh mengawal dari segi equalizer-nya semua 
you, mungkin suara wanita tadi akan lebih merdu dan lebih menarik dan boleh sesuaikan dengan telinga masing-masing. Tetapi sayang sekali, segala tetapan tambahan untuk menggunakan pembesar suara ini belum disokong di Malaysia lagi iaitu menggunakan aplikasi AI Live mereka. Jadi segala fungsi-fungsi sebagai pembantu digital, menjadikan sebagai hub untuk parti berhubung, bercakap dengan pembesar suara ini jika anda berasa kesunyian, semua itu masih tidak disokong di Malaysia dan mungkin akan datang Huawei akan berikan kemas kini untuk memudahkan lagi pengguna-pengguna di Malaysia. Lain-lain, pembesar suara ini setakat ini amat memuaskan hati saya dari segi kualiti audio dan juga binaannya yang premium ini. Bercakap mengenai binaan, ada perkara menarik pada bahagian skrin sesentuh pembesar suara Sound X ini iaitu ia mempunyai sensor yang mana boleh mengesan apabila tangan pengguna datang dan skrin akan terus memaparkan butang arah suara, butang mute dan butang multifungsi. Tetapi disebabkan pembesar suara ini tidak boleh ditambat pada aplikasi AI Live untuk menggunakan pelbagai fungsi-fungsi minta jadi butang multifungsi ini tiada sebarang fungsi kecuali untuk menambat semula ataupun reset tambatan peranti kepada pembesar suara ini. Persoalannya untuk siapakah pembesar suara ini dan adakah ianya berbaloi untuk dimiliki? Bagi mereka yang gemarkan muzik-muzik yang heavy bass seperti banyak pun am drum yang muziknya berdentum-dentum, ini adalah sebuah pembesar suara untuk anda. Tetapi adakah ianya berbaloi? Pada saya, buat masa ini tidak selagi Huawei tidak memberi kemas kini untuk penggunaan global yang boleh menggunakan segala fungsi pinta dan juga tambatan melalui aplikasi AI Live mereka. Kerana jika anda belanjakan RM1,299 untuk sebuah pembesar suara Bluetooth, bagi saya ia tidak berbaloi dan itu hanya satu harga yang agak melampau. Tetapi, jika Huawei telah pun memberikan kemas kini, saya tidak nafikan yang ia adalah sebuah pembesar suara premium yang pintar era baru kerana pengalaman penggunaan sebuah pembesar suara Bluetooth biasa saja sudah memuaskan hati saya dari segi audio. Kekurangannya sini adalah ia tidak pintar setakat ini. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.